Bienvenido a Contrapuertes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando también a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo está funcionando el servicio de inmigración, cuáles son las tarifas que han aumentado, qué está pasando con la visa de los estudiantes, qué pasa con las residencias permanentes y temporales, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los lunes, tenemos el segmento de Velando Verdades contra Poderes.0 comienza ya este programa es presentado por John de la Vega abogado de inmigración Bienvenido a Contrapuertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien Colina. A quienes no les ha ido bien es a los mentirosos, a esas personas que te prometen cosas, a esas personas que te aseguran que van a hacer A y terminan haciendo B, porque los lunes tenemos, como bien lo dijiste, develando verdades, Colina. Bueno, sí, eso pareciera que se extiende a todos lados y no es nada más a Venezuela con la oposición y el régimen, sino que se extiende hacia el mundo entero. Y casualmente vamos a recordar, ¿No? Toda esa ayuda humanitaria que han dado, porque han dado una cantidad de plata, dieron como 640 millones en una oportunidad por el USAID, que es lo que vamos a hablar hoy. Después hicieron como una, una recolecta donde la Comunidad Europea también dio un dinero que nadie sabe a quién se lo entregaron o a quién se lo dieron. Pero vamos a recordar el momento en que la USAID, que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, hizo la entrega, por lo menos en acto, de los 640 millones para la ayuda humanitaria. Vamos a verlo. Uh, we've just had uh, a wonderful conversation, uh, Ambassador Vecchio and myself and the rest of the delegation. I've been impressed with their leadership uh, since we first met back in January. In the meeting today, I was able to give them the great news that I'm announcing $52 million dollars in new funding from USAID to support the interim government and the people of Venezuela as they seek to restore citizen responsive democratic governance and uh, repair the provision of health services in their country. USAID and the Trump administration more largely fully support the interim government of Juan Guaido, the democratically elected National Assembly, and the Venezuelan people as they work to end the illegitimate Maduro regime. Bueno, ahí en ese video están entregando 52 millones, fue el que le escuchó. Sí, 52. Ah, ese es Mark Green, ¿no? Mark, Mark Green, Green, correcto. 52 millones estaba Carlos Vecchio, Julio Borges, eso es parte de lo que han dado la ayuda humanitaria. La pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué hicieron con ese dinero? Por fin lo habrán utilizado para la ayuda humanitaria, se habrán dado salarios ellos como diputados y como, y como embajadores, porque había una buena propuesta para que ellos ganaran como que eran cuánto, 5 mil dólares. Y entonces eso fue un escándalo y después lo echaron para atrás o se quedaron callados. O sea, que aquí nadie sabe absolutamente nada. La gran pregunta es, bueno, ¿dónde están los 52 millones y en total los 640 que le han entregado a la administración de Juan Guaidó para apoyar tanto en la ayuda humanitaria como para salarios de los congresistas o diputados como para los embajadores? Bueno, uno pregunta, pregunta, pregunta y no se obtienen respuestas. Y si vamos a ver los resultados o si vamos a ver eh, a la gente, ¿no? Porque si dan una plata es para ayudar a la gente. Bueno, vemos que pareciera que no ha llegado absolutamente nada porque la gente sigue teniendo los mismos problemas en la frontera con Colombia, siguen teniendo problemas en los diferentes países. Nosotros hemos pedido que nos den eh, una explicación, o por lo menos que nos digan más o menos en qué fueron destinados los fondos y no hay ninguna respuesta. La respuesta es, eso lo, lo administró directamente USAID, eh, eso no lo administramos nosotros. No hay respuesta, entonces nadie sabe absolutamente nada. Al final del día, el ciudadano común es el que se queda como decimos nosotros, mirando para los lados y no tiene ayuda de absolutamente nadie, Esteban. Hay cosas a mí que me llaman la atención, Colina. Una en el video que Julio Borges, no sé si te diste cuenta, se hace así con las manos, como que ahí más platica, ¿no? Que por fin nos están aprobando. <risa> qué, qué sabroso andar, andar recibiendo esas cantidades enormes de dinero y además sin tener que rendirle cuentas a nadie, porque si tú preguntas, eres un tarifado, eres un radical, eres un divisionista, resulta que a ellos hay que darle un cheque en blanco y bueno, porque si no lo haces eres un agente del, del, del régimen, ¿no? Y otra cosa que me, gusta, que me gustaría recordar, es que nosotros acá entrevistamos a dos personas, por cierto, de un grupo de, de, de venezolanos que eh, le exigieron justamente a la USAID que diera, 
que dijera, ¿no? Porque bajo las leyes de acá de los Estados Unidos uno tiene derecho a saber en qué se están gastando los recursos, porque esos recursos que les están dando, así ven a la gente, ¿no? Estos guaidiotas, como yo los llamo, que vienen a decirle a uno que uno no tiene por qué andar preguntando esas cosas, déjenme decirles algo. Esos recursos que les está dando el gobierno de los Estados Unidos es con los impuestos de los que trabajamos acá en este país. Es decir, que ese dinero que recibe Juan Guaidó y que recibe el interinato y que han recibido esas ONG a través de las organizaciones y del gobierno de los Estados Unidos, lo financian los, no solamente los ciudadanos americanos, pero también los venezolanos que trabajamos y vivimos en este país. Y Así que, que tenemos impuesto. todo el derecho de preguntar en qué se está, tanto como venezolanos como personas que trabajamos en este país, tenemos todo el derecho de preguntar en qué se está gastando ese dinero. Y bueno, resulta que con respecto al tema de estas personas que eh, pidieron eh, o, o, o exigieron saber en qué se estaban gastando, hubo una respuesta ahí bastante guavinosa. Estamos esperando a que eh, haya mayor claridad para profundizar en este tema, porque te digo, Colina, sí han recibido respuesta, pero no saben muy bien, eh, digamos, bajo las condiciones en las cuales se los están dando. Entonces, dependiendo de eso, eventualmente volveremos a hablar eh, con estas personas en este espacio, porque es muy importante pues, seguir sí, profundizando en esto. Si existía la claridad, fuera muy fácil decir, mira, que se entregaron 640 millones o Exacto. lo que sea, tanto se destinó para esto, pues se le pagó un salario a los diputados tal, tal y pascual, esto se destinó para las ayudas humanitarias a través de organizaciones ONG, en Panamá le dimos tanto a tantas organizaciones, en España le dimos a tantas, en Colombia le dimos a tantas organizaciones, porque eso, si, si lo hicieron, no sería muy difícil eh, poder, de, de, poder dar una explicación o por lo menos mostrarlo, que es lo que nos estamos pidiendo. No, pero fíjate que no dicen absolutamente nada y cuando no se dice nada y cuando la gente se hace los locos y voltean para otro lado es porque hay algo turbio, así la gente le guste, no le guste. Hay una campañita por ahí en Twitter que uno acusa sin prueba. Bueno, ¿qué más pruebas quieren? Pues el dinero lo dieron y también hay pruebas de que no han dicho en qué lo gastaron. Entonces, al final uno tiene que seguir presionando y preguntando porque lo que uno no puede hacer, y lo dijiste muy bien, es darle un cheque en blanco para que esto hagan lo que le dé la gana. Eso es lo que no se puede hacer y seguiremos insistiendo. En algún momento responderá, o el USAID o responderá a alguien, pero alguien tendrá que responder, Esteban. Así es, y bueno, Colina, como todos los días tenemos el caso del borrego, en este caso te traigo dos. ¿Tú sabes lo que es Bepex, Colina? ¿Te suena ese nombre? Yo, bueno, creo saberlo, ¿no? ¿Crees saberlo? Bueno, bueno creo eh, saberlo. Hay informaciones de fuentes muy confiables, Colina, que están diciendo en Twitter que, que son una organización chavista. ¿no? Oh. Pero vamos a colocar, oh, 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 oh. son dos borregos, vamos a colocar al primero en pantalla, es de apellido Herrera Bailán, no sé cómo uh -huh. se pronunciará. Dice, mientras Elliot Abrams, a nombre de Estados Unidos, sale a ratificar su apoyo a Juan Guaidó, eso fue en el Congreso la semana pasada, aparece una asociación de onanistas que se llama BEPEX, a decir que no lo reconocen más allá de enero, y luego la gente habla de infiltrado. Estos son de, estos son de antología, lo que dice el señor, que es periodista para El Universal, El Impulso, Miami Diario, y bueno, otros eh, medios... ¿El Universal de Venezuela? Nuevos. Sí, sí, de Venezuela, oh. correcto. Vamos a ver ahora el segundo borrego que te traigo, Colina, una persona bastante conocida, eh, ahí la tienes en pantalla, se llama Marta Colomina y ella asegura que Bepe que está infiltrada por el chavismo, el mismo que promueve las protestas radicales en Estados Unidos y ha arruinado a Venezuela. Imagínate tú, esta señora que bueno, ya la, la credibilidad la ha perdido por donde sea, por varias razones. En primer lugar, que nosotros estamos promoviendo acá esas, propuestas, esas protestas, cuando acá les hemos caído encima a todos esos grupos radicales de izquierda que financia justamente la izquierda que ustedes están apoyando, ¿no? Porque ustedes quizás apoyan una izquierda más light, pero ustedes apoyan socialistas. Y eso fue lo que, lo que eh, a Elliot Abrams se lo dijeron tanto el senador Murphy como el senador Rand Paul, ¿no? Que bueno, el, el caso de Venezuela ha sido bastante turbio, no, no ha habido respuesta, no había resultado de ningún tipo, y Rand Paul enfatizó el hecho de que la, la alternativa que le estaban eh, ofreciendo a, eh, a Venezuela y a los venezolanos era justamente otro socialismo, un socialismo más light o más decente, como él quiso decir, pero que él dice que al final es socialismo, ¿no? En segundo lugar, esta señora, y yo me acuerdo claramente, tengo, mira, a, a mí se me olvidan colina, nombres y fechas, pero me acuerdo de todo lo que la gente dice. Y esta señora, desde que yo tengo uso, uso de razón, en Venezuela viene diciendo que el régimen está, y cito, técnicamente caído. Esa era la frase favorita de esta señora, así que bueno, ahí ustedes ven ya la credibilidad de las fuentes de, de este individuo. Y además me acuerdo que lamentablemente no lo pude conseguir, ¿no? Pero búsquenlo si quieren en, en YouTube, eh, cuando Patricia Poleo hace mención a esta señora, Marta Colomina, que le envió mensajes directos a Patricia Poleo diciendo que no había que atacar a la oposición, sino que, eh, que atacáramos nada más al régimen independientemente de lo que ellos hicieran. Es decir, que hay que darle justamente un cheque en blanco. ¿Qué credibilidad puede tener una persona como Marta Colomina, que se hace llamar periodista, pero que se comporta como, como activista? Realmente acá lo que está demostrando es que ella sigue agendas, ella no le interesa informar a la población, sino complacer al politiquero de turno. No, y, y demuestra que tiene Alzheimer también, bastante. 
porque hace como, tuit, ¿no? hace, hace como un mes tuiteó algo de Bepex, ¿no? que es una información que no es nada de esto, por cierto, pero ahora dice que nosotros somos infiltrados, bien lamentable, bueno, que ella piense de esa manera, ya sabemos cuál es su agenda, sabemos también que a lo mejor ella cree que todavía es presidenta de BTV, del Canal 8, porque ella estuvo ahí como directora, presidenta, no con Chávez, pero Antes, obviamente sí, sí. cuando fue, me imagino que nunca atacó al régimen, ni, no atacó al gobierno de turno en ese momento, ni lo cuestionó, claro, porque la, creo que fue con la, en la época de Lucinche que la colocaron, no estoy muy seguro, ella trabajó allí, y también eh, es alguien pues, que ha estado muy siempre cercano a apoyar a todos estos elementos de la oposición, que no importa lo que haga, hay que apoyarlo a como de lugar. Y el que no lo apoye, eh, la excusa es la misma siempre, son chavistas, son infiltrados, son infiltrados eh, les, pues, son, les paga el régimen, les paga Diosdado, les paga Maduro, bien lamentable. De todas maneras, eh, yo imagino que si ella le dio los comentarios de, lo, de la estupidez que puso, se dará cuenta que la mayoría de la gente pues la cuestiona y le dice, mira, ¿qué está hablando usted? Usted está diciendo cosas que no son verdad y ese es el mejor escrutinio, el escrutinio público. Y con respecto al señor que colocó la información, que no sé quién es, bueno, si es periodista o es colaborador del Universal, eh, el que trabaja con el régimen no soy yo, le recuerdo que el Universal es de Gustavo, de Gustavo Perdomo, o de no sé qué Perdomo, que era socio de Gorrín en Venezuela. Así que si usted está ahí, el que apoya al régimen no es precisamente Bepex, ni José Colina, ni Esteban Hernández, ni Vicente Pugliese, o los que conformen Bepex, los que apoyan al régimen de manera indirecta, son ustedes. De todas formas, el clásico argumento, si no estás con nosotros, eres parte del régimen. No, nosotros no estamos con nadie, estamos con la verdad nada más. Todo aquel que mienta, todo aquel que se comporte de una forma errónea, todo aquel que no haga lo que tiene que hacer, nosotros lo someteremos al escaneo público, les guste o no les guste. Si les gusta, chévere, y si no les gusta, también. Bien ganado el borrego del día para Marta Colomina y para el otro elemento que no me acuerdo cómo se llama, ¿se llama el tipo? Ay, ¿Qué? Es que es tan nulo de verdad. No, no me acuerdo, Herrera no. Bailant. Bueno, ese Bailant. mismo. Par de borregos no sé los dos. Anunciará. Sigan así. Le damos ¿Qué? el borrego de bronce a Marta. El, el borrego ese, de ese de lo bronce. tenemos disponible. Sí, ok, el borrego de bronce, Marta Colomina, de verdad, para que vuelvas a tener algo de exposición porque bastante tiempo que pasaste de estar en la cúpida a estar como que bastante Ahora inventando en el anonimato. Así inventando bueno, estupidez. Borrego de, de bronce. Mientras Marta Colomina dice que BP son enchufados y otro idiota dice que son amistas, eh, Alex App, que está por allá metido en Cabo Verde esperando que Cabo Verde la apruebe su extradición, hoy ya salió llorando ahí que mandó una carta a Cabo Verde diciendo que, que bueno, que tenían que tratarlo de otra forma y que tenían que o sea, dejar ese juicio por el piso, porque él realmente, esto es algo político, que él no tiene nada que ver, o sea, que él tiene un pasaporte diplomático y que él no, él no es responsable de nada. Ah, debe ser que las acusaciones que tiene aquí en Estados Unidos por pasaporte diplomático, debe ser que las acusaciones de lavado de dinero y de moverle todo el esquema financiero para que Maduro va a dar las sanciones, eso tiene que ver con el pasaporte diplomático. Fíjate, que estos tipos son bien alterados y bien guapetones de barro y bien malandros cuando están en el poder uh -huh. y cuando están en su zona de confort, cuando están en su zona de poder, pero cuando los agarran y le aprietan las tuercas y les meten ahí presión, fíjate lo que sucede. Ay, no, que esto, que no, que esto es político, no, no me manden para los de Estados las hormigas Unidos. y los zancudos. Creo que eso no va a funcionar en el SAP, creo que no va a funcionar y creo que a medida que va pasando el tiempo, se va acercando el momento en que tú tengas que venir a responder a la justicia de los Estados Unidos. Aquí no dice que irás a decir. Entonces, que esto es una persecución, que esto es producto de, de persecución política internacionalmente, no sé qué va a decir, pero las pruebas son muy claras. Tiene que ver con el lavado de dinero, tiene que ver con el esquema financiero para evadir sanciones, tiene que ver con que está muy cercano a Nicolás Maduro, tiene que ver con el esquema de manejarle toda la plata a la FARC y al, y al ELN y a todas esas organizaciones criminales en Colombia. Así que, aunque mandes carta, de esta no te salva. Y fíjate a los Golina, la, la frase que, que, que él pide en la carta es la siguiente, pido justicia. Es decir, bueno. un tipo, pero, pero es que justamente eso es lo que está, está siendo víctima, entre comillas víctima, justamente de la justicia. Un tipo que tiene nexo con el, terro, con el narcotráfico. Un tipo que, bueno, este está ferro de un régimen narcoterrorista, ¿no? Que también está judicializado y tiene precio en la, la cabeza... Eh, acá en los Estados Unidos, la de Nicolás Maduro, y es el, este tipo es de estanferro de ellos. Un tipo que además se le probó ya los nexos que tiene con la FARC y la ayuda que les está dando económicamente para que llegaran al poder. Un tipo que, bueno, ha sido el principal violador de, de, de las sanciones, o por lo menos el estratega para lograr la, eh, la, la violación o la triangulación de las sanciones hacia el Estado venezolano. Entonces, bueno, él está pidiendo justicia. Te están dando justicia, Alexa. Yo no sé qué es lo que está pidiendo. Te están dando justicia. Eh, resulta, pa, para que entiendas un poquito, ¿no? Cuando uno comete crímenes en un país con justicia, 
uno los paga, uno paga una condena. Claro. Lo que pasa es que en Venezuela eso no pasa. Bueno, porque en Venezuela no hay justicia justamente. Pero tú que estás pidiendo justicia, estás siendo justamente parte del sistema de un país con justicia. Entonces, cuando termines acá y vengas preso, también se te, eh, eh, ver, ver, verás, digamos, que tendrás un proceso bastante bajo la ley, ¿no? Con tus crímenes, con las pruebas. Todo eso también se va a hacer justicia. No puedes andar llorando porque lo que te, te están dando justamente es justicia. Ah, lo que pasa es que tú lo que quieres es impunidad. Eso es otra cosa. Y recuerdo, además, que, que él lo utiliza como un, como un arma, ¿no? El hecho de que, ah, es que yo, yo tengo pasaporte diplomático, ¿no? Bueno, este señor ni siquiera es venezolano. Eso más bien empeora porque esto reafirma los nexos que tiene el régimen venezolano con el narcotráfico del terrorismo. Así que bueno. Conclusión, Esteban. Alex ha pidió justicia y justicia vas a tener. Así no es. No te preocupes así que es. justicia vas a tener. Y la vas a tener en un país donde la, el sistema judicial con sus problemas o no, funciona mejor que en cualquier lugar del mundo. Así que no te preocupes que esa carta va a tener su efecto y justicia va a tener. Esperemos que eso celebre tu llegada acá a los Estados Unidos para que tenga la justicia que tú te mereces y la que nosotros estamos pidiendo como venezolanos por haber sido parte de ese esquema de corrupción que ha llevado a millones de personas a la miseria. Y que él también está pidiendo. Así que bueno, las estamos pidiendo todos. Justicia para Alex Saab, por favor. Me sumo entonces a su carta. Haga, <ríe> a su haga justicia también. con él. Haga justicia con Alex Saab. Bueno, Colina, por supuesto, como todos los lunes, te, tenemos la encuesta de la semana que la pueden conseguir en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba contrapoder30. Recuérdense que esta es la nueva cuenta, arroba contrapoder30. Síganos si quieren ver las noticias que colocamos. No, no, no hablamos de todas ellas acá en el programa, pero es bastante interesante para que estén bien informados. Síganos también para que vean lo que, lo que publicamos los dos conductores, tanto Colina como yo, en, en esa red social. Y también para que voten en la encuesta. Como les digo, los lunes acá la tenemos eh, para presentársela a ustedes. Y la pregunta es... ¿Reconocerá usted a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional después del 5 de enero del año 2021? Solamente dos opciones, sí o no. Ahí están viendo en pantalla algunos resultados. Sin embargo, tienen hasta el día de mañana o el día miércoles para votar. Ya han votado 7.047 personas. 55.5 dice que no, 45.5 dice que sí. Una diferencia bastante notable, ¿no? 10 puntos eh, con respecto a la opción de, del no. Ya veremos qué sucede. Pero sí te digo, Colina que hubo mucha gente que incluso esta pregunta le pareció hasta, hasta blandita, porque hay muchos que dicen, yo no lo reconozco desde ya o desde ayer. Entonces, bueno, bueno por ahí es más o menos la tendencia. Pero eso también para los que dicen, bueno, ustedes que están hablando a nombre de todo el mundo, aquí todo el mundo quiere a Juan Guaidó y todo el mundo lo reconoce. Bueno, Exacto, es una ¿sí? encuesta. Bueno, esto es una encuesta. Exacto. Aquí la gente tiene derecho a votar. Yo, yo le invito, si no le gustan los resultados, la pueden hacer en su cuenta también, o la pueden hacer en la cuenta de Juan Guaidó, donde ustedes quieran. Parece que todo el mundo está de acuerdo con Juan Guaidó y todo el mundo se va a comer el cuento de ese que no vamos a, a tener presidente interino después del 5 de enero del año 2021. Ahí está una encuesta, 7 mil y pico de votos, no está nada desestimable. Así que bueno, lo, lo, le recomendamos que participen y voten y a los que no nos siguen, como les informó Esteban, pues síganos en la cuenta de Contrapoder 30, porque la otra pues fue suspendida y nunca nos la devolvieron. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en factores de poder que definitivamente es el canal de la información, duela que le duela, ya regresamos.